こんにちは、みすずです。今日は、丸ごと玉ねぎの味噌スープをご紹介します。玉ねぎを一人丸ごと1個分使用したポカポカ温まるお味噌汁です。食べてみたいと思ったら、評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。今回は味噌汁にしていますが、例えばチキンブイヨンで煮込んだり、中にベーコンやソーセージを一緒に加えて煮込んだり、しめじやエリンギやエノキだけなど加えて煮込んでも美味しいですよ。こんな感じで全部ほぐすと器の中が玉ねぎいっぱいになって玉ねぎがたっぷり食べられます。材料はこちら。今回は3個の玉ねぎを使用しますが、玉ねぎの個数はお好みで調節してくださいまた出汁お味噌の量もお好みで追加してくださいだし汁増やしてもっと煮汁をたっぷりにした場合はお味噌の量も増やします今回は米味噌を使用しますが麦味噌でも OK です豆味噌だとちょっとしょっぱさが強いので少し分量調節してあげてくださいで作り方ですまずは玉ねぎを切りましょう玉ねぎ今回は3個です上下を切り落として上に十字の切り込みを入れますこの時のポイントは深く入れすぎないこと玉ねぎ外側から12枚程度が切れればいいのであまり中までざっくり切らないように注意してあげてください玉ねぎのこの上の丸みに沿わせて包丁をこうくるっと動かすような感じで切っていきますざっくり切り込み入れてしまうと煮込んでるうちにばらけてしまうのであのこんもりとした玉ねぎの形で器に盛ることができなくなりますなので浅めに入れてあげてくださいお鍋に詰めましょう厚手の鍋に入れてください今回はストーブ鍋の 22cm 使ってます土鍋など厚手の鍋なら何でも OK です玉ねぎ1つに対してお酒大さじ1杯下味でかけていきます一つ一つにこうお酒をかけるような感じで入れてあげてください玉ねぎが増やしたらその分お酒の量も増えていきますだし汁を注ぎ入れましょう今回は 500cc 入れますさらにあれば昆布を刻んで加えてあげてくださいキッチンバサミで適当に切って入れます蓋をして煮込みましょうはじめは弱め中火程度にかけてもらって中がしっかり沸騰して蓋から蒸気がゆらるゆらーっと上がってくるぐらいになったら弱火にしますごく弱火で50分煮込みましょうこれは無水調理ができるお鍋なので50分煮込んでも全然煮汁の量は減らないんですけど土鍋とか無水調理ができないお鍋の場合は途中で冷上がらないように早めにだし汁を追加してあげてくださいということでこれが50分煮込んだところですこんな感じで薄めに切り込み入れたつもりでもちょっとこう開いてきちゃいます熱々の煮汁を少し取ってお味噌を溶かしましょうボウルにお味噌大さじ 3.5 杯入れてもらって煮汁を加えてよく溶き混ぜますしっかりと溶かし込んであげてくださいこれをお鍋の中に加えます。あとは温めれば出来上がりです。こんな感じでとっても簡単に出来上がります。全体にお味噌を行き渡らせてお味噌が温まったら完成です。火を止めましょう。器に盛ります。今回は細ネギの小口切りを散らしてますが鰹節をトッピングしたりあととろろ昆布などのせても美味しいですよ最後まで見てくださりありがとうございました今日は丸ごと玉ねぎの味噌スープをご紹介しました今回は玉ねぎだけですがここにきのこ類を加えたりチキンブイヨンに変えてもらってコンソメスープにしてもらったりベーコンやソーセージなど加えたりしても美味しいですよまた詳しいレシピやブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。